Hello viewers, Technic Easy Education पक्ष थे के तो हमारे शवाई के जान चीज़ शागोतम बंदरा ये पर भी तो हमारे जन्नो खूब important एक टी ऑन्को नहीं हाजिर होलाम तो बंदरा आमी तो हमारे के ये ऑन्को टा पुरे शुना ची तीन टी बिंदु रिस्थानं को a बिंदु minus two comma one b बिंदु को तो ten comma six c बिंदु है लो a comma minus six एको ना वाके बोल से जे a b equal to जो दी b c होए तो एर संभव मान निन्नय करो एर संभव मान निन्नय करो मान समूह निन्नय करो एर मानेर जन्नो बा एर मानेर शाहजे जे, जे त्रिभुज गोठी तो होए एर क्षेत्रफल निन्नय करो तो देखो बंदरा ये जे अंकोटा ये अंकोटा आमादेर प्रथमो तो बोल से एर संभव मान निन्नय करते बोल से तो एर मान अमी किस भावे निन्नय कर बो ये देखो � আমাদের কিন্তু একটা শর্ত দিয়ে দিছে শর্তটা কি দিছে শর্ত দিছে এ বি ইকুয়াল টু বি সি তো আমরা যখন এ বি আর বি সি নির্ণয় করব তারপরে আমি প্রশ্নমতে এ বি সমান সমান বি সি লিখে তারপরে যখন আমি ক্যালকুলেশন করব দেখবা আমার এ এর মানটা চলে আসবে এখন আমি প্রথমত যে কাজটা করব সেটা হলো এ বি এর মান নির্ণয় করব তারপরে আমি বি সি এর মান নির্ণয় করব তাইলে দেখবে আমার খুব ইজিলি এ এর মান মানে ওই যে ছোট হাতের এ এর মান চলে আসবে তো প্রথমত আমি এ বি এর মান নির্ণয় করতেছি বন্ধুরা তোমরা সবাই দেখো এ বি তো তোমরা সবাই জানো যে এ বিন্দু আর বি বিন্দুর যে দূরত্বটা এই যে এ বিন্দু কত -2,1 আর বি বিন্দু কত 10,6 তো এ বিন্দু আর বি বিন্দুর মধ্যবর্তী যে দূরত্বটা সেটাই হবে এ বি তো মধ্যবর্তী দূরত্ব কেমনে নির্ণয় করতে হয় তোমরা সবাই এর আগের পর্বগুলোতে শিখে আসছো সেটা হলো এ আর বি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্বই এ বি তো এ বি আমি কি নির্ণয় কিভাবে নির্ণয় করব প্রথমটা মাইনাস এই যে দেখো প্রথমটা মাইনাস প্রথমটা হোল স্কয়ার তো প্রথমটা হলো মাইনাস 2 প্রথমটা মাইনাস এই মাইনাস হলো সূত্রের মাইনাস প্রথমটা মাইনাস প্রথমটা এখানে প্রথমটা কত 10 এর উপরে হোল স্কয়ার প্লাস দ্বিতীয়টা মাইনাস দ্বিতীয়টা হোল স্কয়ার তার মানে কত 1 মাইনাস 6 হোল স্কয়ার তো দেখো এখানে এ বি এর মানটা কত আসে আমি একটু শর্টলি ক্যালকুলেশন করি মাইনাস 2 মাইনাস 10 হয়ে যায় মাইনাস 12 তো তুমি যদি মাইনাস 12 কে স্কয়ার করো তাহলে একবারে হয়ে যাবে 144 এখন দেখো এখানে প্লাস 1 মাইনাস 6 ক্যালকুলেশন করলে হয় মাইনাস 5 মাইনাস 5 কে তুমি যদি স্কয়ার করো তাহলে হবে প্লাস 25 এই প্লাসটা কিন্তু এই যে সূত্রের প্লাস আর এটুকু ক্যালকুলেশন করলে হয় 25 তো দেখো এইখানে তোমাকে যদি ক্যালকুলেশন করতেই হয় 144 আর 25 তুমি যদি যোগ করো তাহলে কত হয় 169 তো এ বি এর মানটা কত আসলো বলো তো বন্ধুরা এ বি এর মানটা চলে আসলো 13 তোমরা সবাই জানো যে 169 কে তুমি যদি রুট করো তাহলে কত হবে সেটা হবে 13 তো বন্ধুরা দেখো আমার কিন্তু এই যে এ বি এর মান চলে আসছে এখন আমরা বের করতে হবে বি সি এর মান তো বন্ধুরা সবাই দেখো এখন আমি তোমাদেরকে বি সি এর মান বের করে দেখাচ্ছি তো বি সি এর মানটা আমি কিভাবে বের করব এই যে দেখো বি সি তো বি সি এর মানটা বের করব বি বিন্দু আর সি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্বটাই আমি বের করব तो बी बिंदु और सी बिंदु के मध्य बोती दूर तो टाइ एक तो देखो देखो तो बी और सी एन में देखों कैलकुलेशन हो बे तेरे प्रथम टा माइनस प्रथम टा होली स्क्वायर तेरे इखने प्रथम टा कत्ता से टेन इखने प्रथम टा कत्ता से ए तेरे प्रथम टा माइनस प्रथम टा होली स्क्वायर प्लस दूसरी टा माइनस दूसरी ट माइनस माइनस सिक्स माइनस माइनस सिक्स तार मने अल्टीमेटली टेक क्यों है जबे प्लस सिक्स हो जबे इरो परे होली स्क्वायर तो देखो इखाने बी सी बोलो तो बंद हो रहा इखाने ए माइनस बी होली स्क्वायर शूटर परे ए होलो टेन और बी होलो ए ताले ए माइनस बी होली स्क्वायर शूटर टामी इजीली लिखते पारी ए स्क्वायर माइनस ट� b plus b square आर एक हैने देखो plus 6 plus 6 कतो है plus 12 आर 12 के तुम्ही जोदी होली स्क्वार करो ताले कतो है 144 तो आमी calculation टा कुरे दिलाम 
এখন দেখো বি সি এইখানে তোমাদের যেটা দেখতে হবে টেন কি স্কোয়ার করলে কত হয় বলো তো হান্ড্রেড আর দশ দুগোনা বিশ এ প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস একশো চুয়াল্লিশ তো দেখো বন্ধুরা এখন আমাকে যা করতে হবে তা হলো একটু ক্যালকুলেশন করতে হবে তো ক্যালকুলেশনটা আমি করতেছি দেখো হান্ড্রেড আর ওয়ান ফর্টি ফোর এটাকে জমি ওয়ান যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো তাহলে কত হয় এটা দুইশো চুয়াল্লিশ মানে টু হান্ড্রেড ফর্টি ফোর তো আমি কি করব এই স্কোয়ারটাকে আগে লিখলাম মাইনাস টোয়েন্টি এ লিখলাম তারপরে প্লাস এই যে দেখো হান্ড্রেড আর ওয়ান হান্ড্রেড ফর্টি ফোর তুমি যদি যোগ করো তাহলে হয় টু হান্ড্রেড ফর্টি ফোর তো দেখো আমার কিন্তু এ বি এর মানটাও বের হয়ে গেল আমার কিন্তু বি সি এর মানটাও বের হয়ে গেল তো দেখো আমি এ দুটাকে একটু বক্স করে রাখলাম তো এ বি এর মান বের হয়েছে বি সি এর মান বের হয়েছে এখন আমি যেই কাজটা করব বন্ধুরা তোমরা সবাই একটু লক্ষ্য করো এখানে আমাকে যা করতে হবে তা হইলো এখানে যেহেতু প্রশ্নে বলছে এ বি আর বি সি কি সমান বলছে তো আমি তাই লিখব সুতরাং এ বি আর বি সি কে যেহেতু সমান বলছে তাই আমি সমান লিখতেছি কারণ এ বি এর মান আর বি সি এর মান যদি আমি সমান লিখি তো লিখলে ক্যালকুলেশন করলে দেখবা যে এই যে আমার সম্ভাব্য মান এর সম্ভাব্য মানগুলা চলে আসবে তো বন্ধুরা দেখো এখানে এ বি এর মান কত এ বি এর মান হলো থার্টিন তো আমি লিখলাম তারপরে বি সি এর মান কত এই যে দেখো বি সি এর মান হইলো রুট ওভার রুট ওভার কত এ স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি এ প্লাস তো আমি এখন উভয় পক্ষে স্কোয়ার করে দেব উভয় পক্ষে যদি স্কোয়ার করি তাইলে দেখবা এটাকেও যদি তুমি স্কোয়ার করো উভয় পক্ষে স্কোয়ার করে দাও তো এই রুটটা উঠে যাবে তো রুটটা যদি উঠে যায় তাহলে কত হয় এ স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি এ প্লাস তো এখন দেখো এইখানে বলো তো থার্টিনকে স্কোয়ার করলে কত হয় ওয়ান আর এটা কত হয় এ স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি এ প্লাস দুইশো চুয়াল্লিশ এখন দেখো এখানে আমার যা করতে হবে তা হইল এ স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি এ প্লাস দুইশো চুয়াল্লিশ এখন দেখো তো প্লাস এই যে দেখো প্লাস ওয়ান সিক্সটি মানে ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি নাইন এটা যদি ওই পাশে চলে যায় তাহলে কি হয়ে যাবে মাইনাস আর এই পাশে জিরো তো দেখো এইখানে এই পাশে হইল জিরো এ স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি এ দুইশো চুয়াল্লিশ থেকে একশো উনসত্তর বাদ দিলে কথা হয় বলো তো প্লাস সেভেন্টি ফাইভ তো বন্ধুরা দেখো এতটুকু সমান এই যে এতটুকু সমান কত জিরো তো আমি চাইলে এইভাবেই লিখতে পারি এতটুকু সমান জিরো তো আমি লিখলাম এ স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি এ প্লাস সেভেন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো এখন দেখো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা একটা মিডল টার্ম অঙ্ক তো মিডল টার্ম অঙ্ক আমরা কীভাবে মিলাব যেহেতু পঁচাত্তর আমাকে মাইনাস টোয়েন্টি এবার পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর দিলেই খুব ইজিলি এটা মিলে যাবে তো দেখো মিডল টার্মটা আমি করতেছি এ স্কোয়ার মাইনাস ফিফটিন এ তারপরে মাইনাস ফাইভ এ প্লাস সেভেন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো এখন দেখো আমি এখান থেকে খুব ইজিলি কমন নিতে পারি এ কমন নিলে কত হয় এ মাইনাস ফিফটিন আর এখান থেকে মাইনাস ফাইভ কমন নিলে কত হয় মাইনাস ফাইভ কমন নিলে হয় এ মাইনাস ফিফটিন তো দেখো এ মাইনাস ফিফটিন এ মাইনাস ফিফটিন আমি কিন্তু কমন নিতে পারি তাইলে দেখো এ মাইনাস ফিফটিন এ মাইনাস ফিফটিন আমি কমন নিতে পারি তো কমন নিলে আমার যা হবে তা দেখাচ্ছি আমি তোমাদের সেটা হলো এখান থেকে এ মাইনাস ফিফটিন যদি কমন নাও এ মাইনাস ফিফটিন যদি কমন নাও তাইলে কত হয় বলো তো এ মাইনাস ফাইভ ইকাল টু জিরো তোমরা সবাই জানো যে দুইটা বীজগণিতীয় রাশির গুণফল যদি কত হয় জিরো হয় তাহলে তাদেরকে পৃথক পৃথকভাবে জিরো লেখা যায় হয় এ মাইনাস ফিফটিন ইকাল টু জিরো তাইলে এ ইকাল টু কত বলো তো ফিফটিন এই যে দেখছো আমার একটা এর সম্ভাব্য মান বের হয়ে গেছে অথবা আমি একটু হালকা সিলি মিস্টেক করে ফেলছি সেটা হলো এ মাইনাস ফিফটিন এ মাইনাস ফিফটিন আমি যদি কমন নেই তাহলে এ মাইনাস ফিফটিন তো আমি কমন নিলাম বাকি থাকলো এ মাইনাস ফাইভ এ মাইনাস ফাইভ না লিখতে যে আমি এ মাইনাস ফিফটিনই লিখে ফেলছি 
তো বন্ধুরা তোমরা এটা একটু তোমরা একটু সতর্ক করে তোমরা একটু ভালো করে দেখো a মাইনাস 5 হবে এটা তো আমি লিখলাম এখন দেখো এখানে তাহলে a মাইনাস 15 ইকুয়াল টু 0 হয় তাহলে a ইকুয়াল টু 15 এখন আমি অথবা a মাইনাস 5 ইকুয়াল টু কত 0 তাহলে a ইকুয়াল টু কত হয় বলতো মাইনাস 5 এর পাশে গেলে প্লাস 5 তো দেখো বন্ধুরা আমার কিন্তু এর সম্ভাব্য দুইটা মান বের হয়ে গেছে এই যে দেখো এর সম্ভাব্য মান সমূহ নির্ণয় করো তো তুমি এখানে সুন্দর করে লিখে দাও সুতরাং a ইকুয়াল টু 15 comma 5 এটা একটা आंसर তো বন্ধুরা দেখো আমার কিন্তু অঙ্কের অর্ধেক শেষ হয়ে গেল হ্যাঁ এখন আমি দেখাবো যে a এর মানের সাহায্যে যে ত্রিভুজ গঠিত হয় এর ক্ষেত্রফল আমি তোমাদেরকে এখন নির্ণয় করে দেখাবো তো বন্ধুরা এর মানের জন্য তো আমি এর মান 5 টাকে প্রথমে চুজ করব 5 টাকে চুজ করার পর আমি এই 5 দিয়ে ছক্কা গজে একটা কি আঁকব ত্রিভুজ আঁকব তো ত্রিভুজ আঁকার পর তারপর আমি এটার ক্ষেত্রফল তোমাদেরকে নির্ণয় করে এখন দেখাচ্ছি তো বন্ধুরা যদি আমি এর মান 5 ধরি তো আমার বিন্দুগুলো কত হয় বলো তো এর মান যদি 5 হয় তো আমার বিন্দুগুলো কত হবে বিন্দুগুলো হবে a কত হবে -2,1 আর b কত হবে b হবে 10,6 আর c কত হবে বলো তো বন্ধুরা c হবে এর মান যেহেতু 5 ধরছি তো 5,6 তো দেখো এই যে আমি কিন্তু বিন্দুগুলো পেয়ে গেলাম এখন আমি তোমাদেরকে এই বিন্দুগুলো এখানে আমি স্থাপন করে দেখাচ্ছি তো দেখো বিন্দুগুলো আমি তোমাদেরকে স্থাপন করে দেখাই তো দেখো এখানে এটা x এটা দেখো এখানে এটা হলো x প্রাইম এটা হলো y আর এটা হলো y প্রাইম তো বন্ধুরা এটা হলো মূল বিন্দু তো দেখো আমি এখন বিন্দুগুলো স্থাপন করি माइनस टू कॉमा वन तले माइनस टू एक दो ही आर वन ऊपर जब एक घर ये तो ऊपर के लो एक घर तले ए बिंदु हो लो माइनस टू कॉमा वन ए बार अशो अमर बिंदु स्थापन कर बो तो बिंदु टेन कॉमा सिक्स एक दो ही तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये खाने मने करो आ सिक्स एक दो ही तीन चार पाँच छः ये तो देखो मैं six এখন আমি স্থাপন করব c বিন্দু 5,-6 তো 1 2 3 4 5 আর -6 নিচে যাবে 1 2 3 4 5 6 তো আমি দেখছো আমি কিন্তু c বিন্দুটাও পেয়ে গেছি 5,-6 এখন আমি a b c এই তিনটা বিন্দু কি করব যোগ করে দেব a থেকে b যোগ করলাম b থেকে C যোগ করতেছি দেখো তো C যোগ করলাম এখন C থেকে আবার কি যোগ করব C থেকে A যোগ করব তো বন্ধুরা দেখো আমি কিন্তু এই যে এর মানের জন্য বিন্দুগুলো স্থাপন করে ত্রিভুজটা কিন্তু পেয়ে গেছি ত্রিভুজটাকে কিন্তু আমি একটু কালার করে দিচ্ছি মানে আমি একটু মার্ক করে দেখাইতেছি ত্রিভুজটা ঠিক আছে তো ত্রিভুজটা আমি পেয়ে গেলাম এখন আমি তোমাদেরকে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করে দেখাবো যেটা কিন্তু আমাকে নির্ণয় করতে বলছে এই যে দেখো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করতে বলছে তো বন্ধুরা আমি তোমাদের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করে দেখাচ্ছি এই পাশে এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তো তোমরা জানো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য একটা হাফ দিতে হয় হাফ মডুলাস যে কোনো একটা বিন্দু থেকে শুরু করতে হয় तो आमी ए बिंदु थे के शुरू कोलम तो ए बिंदु थे के घोरी काटा बिपुरी दिखे खुल बो तो ए बिंदु थे कत्ता से माइनस टू ऊपरे आर कोटी कत्ता से वन वन हो बे नीचे तो घोरी काटा बिपुरी दिखे खुले काके पाँचो सी के पाँचो तो सी कत्तो बालो तो फाइव माइनस सिक्स फाइव टा ऊपरे हो बे माइनस सिक्स टा नीचे हो बे तार परे तो देखो जे बिंदु थे के शुरू कर सिला घूरे किन्तु आवार शे बिंदु ते तो मक्के आस्ता भेतो माइनस टू कॉमा वन तो माइनस टू कॉमा वन माइनस टू पुरे जाबे वन नीचे जाबे बुझ ऊपरे कोटी नीचे बुझ ऊपरे कोटी नीचे बुझ ऊपरे कोटी नीचे बुझ ऊपरे कोटी नीचे तो बंदरा एको ना मेक टू एके कंप्लीट कर 
এখন আমি ক্যালকুলেশনটা করব তোমরা সবাই জানো ক্যালকুলেশন কিভাবে করতে হয় উপরের শাড়ির প্রথমটা নিচের দ্বিতীয়টা গুণ করতে হয় তো গুণ করলে বলো তো বন্ধুরা এখানে কত হয় মাইনাস সিক্স আর মাইনাস টু গুণ করলে কত হয় প্লাস টুয়েলভ সূত্রের প্লাস প্লাস ফাইভ আর প্লাস সিক্স উপরের শাড়ির দ্বিতীয়টা নিচের শাড়ির তৃতীয়টা গুণ করলে হয় পাঁচ ছয় তিরিশ সূত্রের প্লাস এই যে দেখো টেন আর ওয়ান গুণ করলে কত হয় বলো তো টেন তো দেখলা এই যে দেখো আমার কিন্তু ক্রসে ক্রসে এগুলো গুণ করা শেষ এখন আমি একটা সূত্রের মাইনাস দিব মাইনাস দেওয়ার পরে এই যে আমি এগুলো গুণ করব যেগুলো বাকি আছে তো ওয়ান মানে এই ক্রস কানেকশানে গুণ করব তো দেখো এখানে ওয়ান আর ফাইভ গুণ করলে কত হয় ফাইভ তারপরে আমি সূত্রের মাইনাস দিলাম তারপরে দেখো এই ক্রস কানেকশানে গুণ করলে কত হয় মাইনাস সিক্স আর টেন গুণ করলে কত হয় মাইনাস সিক্সটি তারপরে আবার সূত্রের মাইনাস তারপরে আবার এইটা গুণ করলে কত হয় বলো তো সিক্স আর মাইনাস টু গুণ করলে কত হয় মাইনাস টুয়েলভ তো তারপরে তুমি চাইলে মডলাসটা এভাবে দিয়ে দিতে পারো তো দেখো বন্ধুরা এখন আমি তোমাদেরকে ক্যালকুলেশনটা একবারে করে দেখাবো তো আমি ক্যালকুলেশনটা ক্যালকুলেটারে করে দিচ্ছি তোমরা সবাই একটু দেখো এইখানে দেখো টুয়েলভ তারপরে প্লাস থার্টিন থার্টি প্লাস টেন তারপরে কত মাইনাস ফাইভ তারপরে মাইনাস মাইনাসে কত হয় প্লাস হয় তো এটা হবে প্লাস সিক্সটি প্লাস সিক্সটি তারপরে কত হবে মাইনাস মাইনাসে প্লাস মাইনাস মাইনাসে প্লাস তার মানে প্লাস টুয়েলভ তো এটা ক্যালকুলেশন করলে হয় ওয়ান হান্ড্রেড নাইনটিন তো দেখো আমাদের কত হইল এটা হইল ওয়ান হান্ড্রেড নাইনটিন মানে একশো উনিশ তো দেখো এখানে হাফ তোমরা সবাই জানো যে একশো উনিশের তুমি যদি মডলাস করো তাহলে কত হবে একশো উনিশই হবে তো দেখো এখানে কত হইল আলটিমেটলি একশো উনিশ বাই দুই বলো তো এটা কার ক্ষেত্রফল এটা হইলো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তো বন্ধুরা আমাদের বলছে যে এর মানের সাহায্যে যে ত্রিভুজ গঠিত হয় তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো এর আমরা একটা মান ব্যবহার করলাম এ ইকুয়াল টু ফাইভ এ ইকুয়াল টু ফাইভ ব্যবহার করে আমরা যে ত্রিভুজটা পাইলাম সেই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা আমি নির্ণয় করলাম একশো উনিশ বাই দুই তো আমার যা চাইছে আমার কাছে তা আমি করে দেখাই দিলাম তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই এই যে আমি যে ম্যাথটা বুঝাইলাম এটা আশা করি সবাই অনেক ভালো করে বুঝছো এই পর্বটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম